இயற்கையில எனக்கு நடந்த ஒரு அனுபவம் எனக்கு மார்பகம்னா என்னன்னு புரியாத வயசு இப்ப பஸ் ஸ்டாப்ல இருக்க ஒருத்தர் வந்து மச்சி பேட்ஜ் இருக்க இடத்த பாருடான்னு சொன்னது ஏன் உடம்புல இந்த இடத்த பத்தி மட்டும் பேசுறாங்க சோ அது என்ன ரொம்ப பாதி நம்ம மறந்துட்டோம் அடுத்ததை நோக்கி போயிட்டு ஏன்னா அந்த குழந்தையா நான் அதை மறந்துட்டேன் இதை தாண்டியும் சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அது எப்படி அதை விட்டு ஓவர் கம் பண்ணி வருது ட்ராமான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம நம்ம மனசு மறந்துட்டதா நடிக்கலாம் ஆனா நம்ம உடல் மறக்காது என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்ல நிறைய நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி பத்து வயசுல நடந்த சம்பவம் என்னுடைய முப்பத்தி ஏழாவது வயசுல எனக்கு அதை பத்தி எழுதணும்னு தோணுது ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு பெரிய விஷயம் எனக்கு அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்ல பயம் நான் என் டீச்சர் கிட்ட போய் சொன்னேன் அந்த டீச்சருக்கே அறியாமை தான் இருந்தது பாட்டோட்மே <laughs> 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 தலை முதல் கால் வரை சதான் என் கழுத்துக்கு கீழே மட்டும் தனிக்கணக்கா ராணி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அழகான பாடலை வந்து எழுதி ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி அந்த பாட்டை பாடினவங்களும் இவங்க தான் சஷ்டி வணக்கம் ஆனி ஒரு மாதிரி ஒரு சின்ன குழந்தையோட கதை அழகா போயிட்டே இருக்கும் திடீர்னு உங்களோட என்ட்ரி இருக்கும் ஸோ அந்த எண்டில் பார்க்கும் போது அந்த பாட்டோட எண்ட்ல நைட்டு கனவுல உன்னோட கனவுல ஒரு தேவதை வருவாங்கன்னு அந்த தேவதை தான் நீங்க கரெக்டா அதுதான் முதல்ல நான் சொல்ல விரும்புறேன் நான் அந்த தேவதை இல்ல அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஒளி வருது ஒரு ஒரு பெண்ணுமே ஒரு ராணி தான் நான் வந்து எந்த கருத்தை பத்தி யோசிக்கிறதா இருந்தாலும் இன்னைக்கு இருக்க காலத்து க காலகட்டத்துல இருந்து பின்னோக்கி போய் கற்காலத்துல தான் மனித சமூகம் உருவாச்சு மனிதர்கள் மனிதர்களா வாழ்ந்தாங்க அந்த அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆணு ஆணுக்கானதை போய் தேடுவான் வேட்டையாடுவான் தனக்கான உணவை எடுத்துப்பான் தனக்கு நீர் வேணும்னா போவான் அதையே தான் பெண்ணும் பண்ணான் ஒரு பெண்ணுங்கிறவ வந்து உள்ளுக்குள்ள உனக்குள்ள ஒரு ராணி இருக்கா இந்த அண்ட காட்ட ஆள்ற ராணி நீ தான் சோ அவளோட ஹையர் செல்ஃப் அவளோட ஸ்ட்ராங்கர் செல்ஃப் தான் அவளோட தேவத ஏன்னா எவ்வளோதான் ஈவில் சக்தி எல்லாருக்குமே இருக்கு இப்ப பிறக்கிற குழந்தைய விட்டுருங்க பிறக்கிற ஒரு முதலை குட்டி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஆமை குட்டி எடுத்துக்கோங்க ஒரு நாய் குட்டி எடுத்துக்கோங்க ரோட்ல அது எவ்வளவு அவசப்படுது வாழ்க்கைங்கிறது இனிமையானதும் இல்லை தடை இல்லாததும் இல்லை அதையெல்லாம் மீறி வர சக்தி ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளயுமே இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம நான் ஏன் அந்த லைனை வச்சேன்னா இதுக்கான தீர்வு ஒரு வேலை கனவுல தான் இருக்கும் இயல்பு வாழ்க்கையில இதற்கு தீர்வு இல்லாம போயிடுமோன்ற என்னுடைய ஒரு ஆதங்கத்தையும் அங்க வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அப்படி வச்சேன் என் லைன்ல குழந்தை இறங்கி வருது பஸ்ல இருந்து அந்த சீன் என்ன ரொம்ப தாக்கிச்சு இறங்கி வந்தோடனே அந்த பிள்ளையோட அந்த மார்பகத்தை வச்சு அங்க அவ்வளவு கமெண்ட் பண்றாங்க சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம உடல்ல உள்ள எந்த ஒரு பாகத்தையும் நம்ம அப்படி யோசிக்க மாட்டோம்ல அந்த இடத்துல அவளுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகுது அது லைஃப் லாங் கண்டிப்பா ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கும்ல இயற்கையில எனக்கு நடந்த ஒரு அனுபவம் எனக்கு மார்பகம்னா என்னன்னு புரியாத வயசு நான் வந்து அந்த வயதுக்கு வருதல் அப்படிங்கிற பருவத்தையும் அடையாத வயசு நான் ஒரு சின்ன பொண்ணு ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் செவன் ஸ்டாண்டர்ட் படிப்பேன் கிளாஸ் பியூப்பிள் லீடர் சிபிஎல் அப்படின்னு போட்டு ஒரு பேட்ஜ் நான் குத்திட்டு இறங்குறேன் ரொம்ப சந்தோஷமா அன்னைக்கு கிளாஸ்ல நடந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் வீட்டுல போய் அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த நாள் ஃபுல்லா இனிமையோட நான் இறங்குற பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து அங்க பஸ் ஸ்டாப்ல இருக்க ஒருத்தர் வந்து மச்சி பேட்ஜ் இருக்க இடத்த பாருடான்னு சொன்னது என்னால ஏத்துக்க முடியல எனக்கு என்ன பண்றது அந்த இடத்துல லிட்டரலி நான் ஃப்ரீஸ் ஆயிட்டேன் என்ன சொல்றாங்க எது என் பேட்ஜை பத்தி ஒருத்தர் சொல்றாங்க ரெண்டு மூணு பேர் சிரிக்கிறாங்களே என்ன என் எதை பத்தி பாக்குறாங்க என்னை எங்க பாக்குறாங்கன்னு எனக்கு புரியல ரொம்ப குழந்தை நான் அப்ப ஸோ இந்த தாக்கம் ஒரு ஒரு குழந்தைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கும் இருந்திருக்கும் அது நான் அந்த பாட்டி சீன்லயும் அதான் வச்சேன் குடும்பத்துக்குள்ளேயே பிள்ளை நெஞ்சு நெஞ்சுமா இருக்கா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்கும் போது ஏன் என் உடம்புல இந்த இடத்த பத்தி மட்டும் என்னோட பாட்டியோ என்னோட அம்மாச்சியோ பேசுறாங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி வருது போக 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 வளர வளர அட்டென்ஷன் வந்து ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கும் வந்து அது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அது அந்த குழந்தைக்கு தன் உடம்பு என்னன்னே புரியல நீ அழகு நீ அசிங்கம் நீ குண்டு நீ ஒல்லி நீ கருப்பு நீ வெள்ளை உனக்கு முடி இப்படி இருக்கு இது எல்லாமே மத்தவங்க அவளுக்கு அடையாளத்தை கொடுக்குறாங்களே தவிர தன்னுடைய அடையாளத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு சுதந்திரத்தை அவளுக்கு கொடுக்கறது இல்லை ஒரு பெட்டிக்குள்ள அடைக்க பாக்குறாங்க இதுதான் பெண்மை இதுதான் பெண் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அது என்ன ரொம்ப பாதிச்சுது அது மட்டும் இல்லாம வளர்ந்தவங்களுக்காக அதை ஏத்து சண்டை போட்டு நிக்கிறதுக்கு ஒரு தெளிவு இருக்கும் ஒரு குழந்தை குடும்பம்ங்கிற பாதுகாப்ப
அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போயிடுறாங்க ஸ்டார்டில் தி டு நாட் நோ ஹவு டு ப்ராசஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு தன் செயல்பாட்டு மேலே அவங்க கருத்து வச்சா பரவாயில்ல என்ன இந்த சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு செக்ஷுவல் அப்ஜெக்டிஃபிகேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது குழந்தைகளை இது வந்து எனக்கு மட்டும் இல்லை ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கும் நடந்தது நான் பார்த்துருக்கேன் என்னுடைய தோழிக்கு என்னுடைய அக்காவுக்கு என்னுடைய சித்திக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு எங்கள் பாட்டிக்கு கூட நடந்திருக்கும் அவங்கெல்லாம் அது கடந்து வர்றது தான் வாழ்க்கைன்னு நினச்சி விட்டுட்டாங்க இதில் எதுவும் தவறு இல்லைன்ற மாதிரி விட்டுட்டாங்க இல்லை தவறு இருந்தாலும் பொறுத்துக்குவோம் பெண்களுக்கு பொதுவாக சொல்லப்படுறதே பொறுத்துப்போம் பொறுத்துப்போம் எங்கள் வீட்லேயே வந்து எல்லாருக்கும் சட்னி வச்சுட்டு மீதி இருக்கிறதும் உனக்கு வச்சுக்கோ பொம்பளை பொம்பளை பிள்ளைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி பொறுத்து பொறுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணுன்ற அவசியம் இல்லை சில இடங்களை நியாயங்களை கேட்டு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இன்னொரு நீங்கள் ஒரு லைன் கூட இதில் வச்சுருந்தீங்க அவன் வரைஞ்ச உலகத்தில் வந்து பொம்மலாட்டம் அப்படிங்கிறது அது வந்து நான் ஒருவேளை மேல் டாமினேஷன் அங்கே சொல்லுதோன்னு எனக்கு தோணுச்சு அதாவது அவன் இப்படி பார்த்துறான் இவன் இப்படி பார்த்துருவான்னு சொல்லிட்டு ட்ரெஸ் அந்த பிள்ளை வந்து இப்படி இறக்கி விடுறதா இருக்கட்டும் அது ரொம்ப தவறு இல்லை ஒரு ஆண்கள் மேலே தான் தப்பு பெண்கள் மேலே தான் தப்புங்கிற விவாதமே இது இல்லை ஒரு சமுதாயமாக யாருமே தனி நபரோட ஆக்ஷன் இங்கே கிடையாது ஒரு சின்ன பையன் வளரும் பொழுது ஒரு அம்மா வந்து அவள் போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸையும் அவளையும் பாரு அப்படின்னு சொல்கிற எண்ணம் அந்த குழந்தைக்குள்ளே விதைக்கப்படுது அது அந்த ஆணோட ஒரிஜினல் தாட்டாக அது எழும்புதோ இல்லையோ அவன் வளர சூழ்நிலை பொருளாக அது அமையுது அதே தான் பெண்களுக்கும் பெண்களுக்கு எதிரிகள் ஆண்கள் மட்டும் தானா இல்லை பெண்களுமா அப்படி எதுவுமே சொல்ல முடியாது யாரையுமே குரூப் பண்ணி ஸ்டீரியோ டைப் பண்ண விரும்பலை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அறியாமை ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய வில்லன் என் கதையில் அந்த முடி திருத்துபவராக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த வார்த்தை அந்த குழந்தை காதில் பட்டுருமோன்னு தெரியாமல் பேசிய பாட்டியாக இருக்கட்டும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்று ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்க அறியாமையாக இருக்கட்டும் இது ஒரு குழந்தை இந்த குழந்தையை பாதிக்கும் என் வார்த்தைன்ற ஒரு ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இல்லாமல் போயிடுச்சு அந்த இடத்துல அவனுக்கு அதில் வந்து மாரல்ஸும் எத்திக்ஸும் ஆழமாக பதியல அவன் மனசில் அதுக்கு சமுதாயம் பொறுப்புன்னு நான் பார்க்குறேன் ஸோ அதுதான் அது எப்படி அதை விட்டு ஓவர் கம் பண்ணி வருது இட்ஸ் நாட் ஈஸி இல்லை கண்டிப்பாக ஈஸி இல்லை நான் ஒரு ஷோவில் ஒருத்தங்க சொன்னாங்க ட்ராமான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பை நம்ம மனசு மறந்துட்டா தான் நடிக்கலாம் ஆனால் நம்ம உடல் மறக்காது பல உடல் உபாதைகளுக்கு நம்ம குழந்தையிலேருந்தே சுமந்து வர்ற இந்த மாதிரி ட்ராமாஸ் வந்து காரணமாக இருக்குது நிறைய உமனுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டட் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கும் இப்போ நம்மளோட ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ரிலேட்டடாக யூட்ரஸ் ரிலேட்டடாக ஏன் எனக்குமே இருந்திருக்கு இப்படி சில பல பாதிப்புகளை வந்து நம்ம இமோஷ்னல் சுமை தாங்கிய பெண்கள் இருக்காங்க பெண்களை இமோஷ்னலி இன்டெலிஜென்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லத்தை ஆழ்பவள்னு சொல்லுவாங்க நம்ம மறந்துட்டோம் அடுத்ததை நோக்கி போயிட்டு ஏன்னா அந்த குழந்தையா நான் அதை மறந்துட்டேன் இதை தாண்டியும் சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கு இதில் சிலது என் நண்பர்களுக்கு நடந்ததா இருக்கலாம் என் இதை தாண்டி என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்பில் நிறைய நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி நான் அந்த ரெசிலியன்ஸோடு எப்படியோ கடந்து வந்துட்டேன் ஏன்னா நமக்கு சுற்றி அன்பு கிடச்சதுன்னு வைங்களேன் அன்பு இல்லாமல் போனால் அந்த குழந்தைக்கு அந்த வாழ்க்கை அப்படியே வேறு மாதிரி ஆகிடும் ஒரு ஆண் குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பெண் குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஒரு அன்பு தான் வந்து அடிப்படை அந்த அன்பு அவங்கள சுற்றி கிடச்சிட்டே இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல ரீஃபில்லிங் எனர்ஜி எனர்ஜி ஒரு இடத்துல ஃபுல்லாக டவுன் ஆகுது வேற மறுபடியும் ஊற்றுறாங்க ரேஸ் ஆகுது அது கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சமுதாயத்தில் அன்பு கிடைக்காம வளர்ற குழந்த குழந்தைகள் தான் வந்து வேற பாதைகளில் போறாங்களோன்றது தான் என்னுடைய கருத்து ஏன்னா நிறைய பேர் என் கூட பள்ளி பருவத்தில் படித்தவங்க கிட்ட நான் பேசின வரைக்கும் என்னுடைய சொந்த தாத்தாவே என்னுடைய சொந்த சித்தப்பாவே மாமாவே இப்படிப்பட்ட கதைகளெல்லாம் நான் கேட்டிருக்கும் பொழுது எனக்கு அது மிகப்பெரிய அழுத்தம் கொடுத்தது சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு எது எந்த ஒரு யோசிக்கிறது ரொம்ப எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே பிடிக்கும் அதனால யோசிப்பேன் எழுதுவேன் அப்படி அப்படியே இருந்து இருந்து இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டே எனக்குள்ளே தேங்கியே இருந்திருக்கு என்னோடய பத்து வயசில் நடந்த சம்பவம் என்னுடைய முப்பத்தி ஏழாவது வயசில் எனக்கு அதை பற்றி எழுதணும்னு தோணியிருக்கு அதனால் அதில் உருவானது தான் இது இந்த ராணிங்கிற பாடல் பட் அந்த சின்ன வயசுலேயே என்னென்ன மாற்றங்கள் இப்போ பேரண்டிங்கில் வரணும் பிள்ளை பெண் பிள்ளைகளுக்கு வரணும் இந்த பொறுப்பு வந்து வளர் வளர்ப்பவர்கள் அதாவது ஒரு குழந்தையை வளர்க்க ஒரு கிராமமே வேணும்னு சொல்லுவாங்க பெற்றோர் பொறுப்பு மட்டும் அல்ல எனக்கே என்னுடைய டீச்சர்ஸ் நிறைய என்னை இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க என் அம்மாவை தவிர என்னுடைய அத்தையாக இருக்கலாம் என் சித்தியாக இருக்கலாம் என் பெரியம்மாவாக இருக்கலாம் இப்படி பல பெண்களும் பல ஆண்களும் என் வாழ்க்கையை ரொம்ப பாதிச்சிருக்காங்க அப்படி ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து சுற்றி வந்து இருக்கிற அந்த சொசைட்டி வந்து ஃபீட் பண்ணுது அதில் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய எஜுகேஷன்
ஸோ இந்த விழிப்புணர்வு வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சப்போர்ட் சிஸ்டம் இல்லாத குழந்தைகள் வந்து அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம் அவங்களுக்கு உருவாகணும் ஒரு கம்யூனிட்டி வந்து நம்மளே உருவாக்கிக்கலாம் ஃபேமிலி மை ஓன் சோசன் ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் எனக்கு அப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப கடவுள் புனிதத்தில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான பேரண்ட்ஸ் பல திருப்புமனைகள் பர பல விஷயங்கள் வத்திராயிருப்புன்ற கிராமத்திலேருந்து வந்த எங்கள் அம்மாவாக இருந்தாலும் என் வாழ்க்கையும் என் தம்பி வாழ்க்கையும் இன்றைக்கி காலத்தில் இருக்கிறத முழுசாக புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு என்ன சந்தோஷமோ உங்களுக்கு என்ன நிம்மதியோ அதை பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது எல்லாருக்கும் கிடைக்காம கிடைக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் குழந்தை பெற்றுக்கிறவங்களும் வந்து அந்த பேரண்டிங்க்கு ரெடியாக இருக்க குழ பெற்றுக்கிட்டாங்கன்னா நல்லாயிருக்குன்றது என்னுடைய ஒரு டீப் கருத்து ஏன்னா ஒரு அடிப்பட்டு வீட்டுக்குள்ளே சண்டை நடந்து பல கஷ்டங்களை தாண்டி வர குழந்தைகளுக்கு அந்த பாதிப்பு போகிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களுக்கு ஒரு பயங்கர டீப் ஸ்காரிங் இருக்கும் மனசில் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறத எல்லாராலையும் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது இன்றைக்கி நம்மள பலருக்கும் மென்டல் டிஸார்டர் இருக்குது அது சீரியஸோ இல்லையோ நம்ம எல்லாருமே ஏதாவது ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் மென்டலி பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி தான் அது ஒரு சாப் சப்ஜெக்டாக பேச இல்லாட்டி பைத்தியோன்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடி இல்லை பேய் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மன அழுத்தத்தை ஒருத்தர் கோத்து பண்ணி இன்றைக்கி தான் இவங்களுக்கு மனநிலை சரியில்லை போய் ஒரு தெரப்பிஸ்ட்டை பாருங்கன்னு சொல்கிறோம் எனக்கு தெரிஞ்சு தெரப்பிஸ்ட் அதிகமாகணும் இந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ்க்கு வந்து நானே என்ன நினைக்கிறேன்னா நான் ஃப்யூச்சரில் ஒரு கவுன்சிலிங் பண்ணணும் என் ஸ்கூல்ஸில் நான் படித்த ஸ்கூலில் போய் ஃப்ரீ கவுன்சிலிங் பண்ணணும் காலேஜஸில் போய் ஃப்ரீ கவுன்சிலிங் பண்ணணும் நான் அதுக்கான சர்டிஃபிகேஷன்லாம் படிக்கணும் இப்படிலாம் பண்ணணுன்றது தான் என்னோடய ஆசை ஸோ இப்படி தான் இந்த மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது சின்ன வயசில் யாராவது நம்மளை பார்த்து சிரிச்சிட்டாலோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பசங்க ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிட்டாலோ ஐயோ 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 நம்ம இனிமேல் அந்த இடத்துக்கே போகக்கூடாது அப்பாவும் என்ன சொல்லுவாங்க நீ அங்கே போகாது இந்த பக்கம் போகாது ஸோ நம்ம வந்து பயந்து 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 அந்த பொண்ணு இவங்கள பார்த்துறக்கூடாது அவங்க என்ன பார்த்துருவாங்களோட இவங்க பயந்து இருந்துப்பாங்க ஒரு தைரியமாக அது அவன் மேலே தப்பு இல்லை அந்த அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் மேலே தப்புன்னு இன்னுமே யாருமே போல்டாக சொல்கிறது இல்லை இல்லை மார்பகத்தை மறைக்க வேண்டியது என் பொறுப்புன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆதி காலத்தில் நான் ஆடை அணியாமல் தான் இருந்தேன் நீ ஆடை ஆன அணியாமல் இருப்பதால் உன்னை நான் வந்து காம ரீதியாக பயன்படுத்தி கொள்வேன்ற ஆட்டிடியூட் ஆதி மனுஷனுக்கு இருந்ததாக எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை சும்மா இன்றைய அளவுலையும் பார்த்திங்கன்னா ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ் இருக்காங்க ஆடை அணியாதவர்கள் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு கேஆஸ் இல்லாத ஒரு பொது மாரல் எத்திக்ஸோட வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க சிங்கம் புலி நாய் நரி மாதிரி நம்ம மனுஷன் உருவானவங்க அவங்க ஆடை இல்லாமல் சந்தோஷமாக தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க நீ உடம்பு தெரியறதுனால தான் எனக்கு இப்படி தோணுது நான் என்ன வேணால் பண்ணுவேங்கிறது ஒரு வக்கிர புத்தியாக நான் பார்க்குறேன் அவ இப்போ வந்து உங்கள் உங்கள் அம்மா தங்கச்சியும் ஒரு குழந்தை அப்படின்றத தாண்டி அந்த உடலை நீங்கள் செக்ஷுவல் ஆப்ஜெக்டிஃபிகேஷனாக பார்க்குறீங்கன்னா உங்கள் பார்வையில் ஒரு தவறுன்னு நான் சொல்கிறேன் அது வந்து ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஏன்னா என் காது பட பல பெண்களும் அடுத்த பெண்களை வந்து இப்படி சொல்கிறதையும் நான் பார்த்துருக்கேன் அதனால தான் நம்ம எல்லாருமே ஒரு மாற்றத்தை என்ன ஐ எம் நாட் பர்ஃபெக்ட் நானும் மாற்றிக்க வேண்டியது நிறையா இருக்குது ஸோ அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும் வாழ்க்கையில் டு பி அ பெட்டர் ஹியூமன் பீயிங் அதுதான் நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் முக்கியமாக எல்லா ஆண்கள்லேருந்து பெண்கள்லேருந்தும் தாய்ப்பால் அங்கே தான் நம்ம குடித்து அவ்வளோ பாசத்தோடு வந்து வளர்ந்து வரும் அதே ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் அதை காமத்தோடு பார்க்குறது அப்படிங்கிறது ஏன் இந்த மாற்றம் அது இல்லாமல் அதை நிறுத்துறதுக்கு எந்த மாதிரியான வழிகள் வேணும் இப்போ உங்களை ஒரு ஆண் பார்க்குறான்னா இந்த உங்களை தங்கச்சியாக நினைக்கலாம் உங்களை அக்காவாக நினைக்கலாம் இல்லை நான் காதலிக்கலாம் இந்த பொண்ணை நினைக்கலாம் இப்படி எப்படி நினச்சாலுமே உங்கள் மேலே அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கணுன்ற எண்ணம் வராது அங்கே ஒரு அன்பு வருது ஒரு மரியாதை வருது அதை மீறி இவ ஒரு பொண்ணு தானே இவளுக்கு இது இருக்கா அது இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறவங்களால மட்டும்தான் அவங்கள அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ அந்த தனி நபரோட மாரலில் தான் எல்லாமே இருக்குது நல்ல குழந்தைகளை வளர்க்கணும் நம்ம நமக்கு சமுதாயமாக அதுதான் பொறுப்பு மற்ற பெற்றோரின் குழந்தையாக இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட இருந்து அந்த குழந்தைக்கு என்ன கொடுக்க முடியுது அன்பையும் மரியாதையும் உலகத்தை பற்றின அவேர்னஸையும் அந்த குழந்தைக்கு ஸ்ட்ரென்த்தையும் சொல்லி கொடுக்கணும் உன்னால் முடியுன்றதை சொல்லி கொடுக்கணும் நம்மளுக்கு இப்போ ரீசெண்டாகவே நிறைய ரேப் கேசஸ் வந்து வந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்டாப் வேணும்னா இதுக்கப்புறம் பிறக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆண் குழந்தைகளுக்குமே இல்லை இப்போ இருக்க ஆண் குழந்தைங்களுக்கும் பெற்றோர்கள் வந்து ஒரு வளர்ப்பு முறைன்னு இருக்கணும் இல்லை இப்படி தான் பார்க்கணும் இப்படி பார்க்கக்கூடாது அது சொல்லி கொடுக்கறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் நான் எப்படி சொல்லி கொடுக்கணும் நான் எனக்கு
அது உருவாக என்ன காரணம் எனக்கு தெரிஞ்ச பல ஆண்களை நான் அப்படிப்பட்டேன் எண்ணம் இல்லவே இல்லை என்னால் சத்தியம் பண்ண முடியும் அவங்க எக்காரணத்துக்கு கொண்டு அந்த மாதிரி ஒரு செயலோ வக்ரபுத்தியோ அவங்களுக்கு இல்லைன்னு என்னால் சொல்ல முடியும் ஆனால் வக்ரபுத்தி இருக்கவங்க எதனால் உருவானாங்க அவங்க வளர சூழ்நிலை என்னவா இருந்தது ஏன் அவங்க வந்து இந்த அப்ஜெக்டிஃபிகேஷன் அவ்வளோ பெரிய கிரைமா நினைக்கல ஒரு அஞ்சாறு பேர் சேர்ந்து என்னை எல்லாரும் வா பங்கு போட்டு சுகம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு உயிர் போட்டோம் ஒரு பெற்றவங்களோட குழந்தை வாழ்த்த நாசமா போட்டோம் ஒரு குடும்பமே தெருவில் நிக்கட்டும் அந்த எண்ணம் வருது எங்கிருந்தோ ஒர்க் பண்ணிட்டு எந்த மாநிலத்திலும் வந்து படிச்சு ஒரு பொண்ணு ஐடியில வேலை பார்த்து ஷேர் ஆட்டோல போறவள அஞ்சு பேர் சேர்ந்து இந்த நியூஸ் எல்லாம் கேள்விப்படும் போது அந்த ரெண்டு நிமிஷம் சுகத்துக்கு நீங்க எவ்வளவு பெரிய விலை கொடுக்குறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியலையா அந்த வருத்தம் தான் எனக்கு இருக்கு அப்ப அந்த ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நீ இவ்வளவு பெரிய ஒரு தவறு பண்ற அப்படின்னா அந்த பர்சன் வந்து இவ்வளவு ஒரு புத்தியோட இருந்துதான் சொல்றேன் எந்த பெண்ணாவது தன்னுடைய செக்ஷுவல் பிளஷருக்காக இவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயத்த பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா பெண்ணை என்ன சொல்லிட்டாங்க நீ பெண்ணோ வந்து வெட்கம் நீ வந்து தொட்டாலே இப்படி பண்ண இதுதான் உனக்கு செக்ஸ்ன்னு தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஆண்களுடைய டிசைரை பூர்த்தி பண்ணுறது தான் செக்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு ரெண்டு மூணு ஜெனரேஷன் முன்னாடி இருக்கிற பெண்களை எடுத்துக்கிட்டா அவங்களுக்குலாம் ஆர்கியாசம்னா என்னன்னு தெரியுமானே எனக்கு தெரியல அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என் கணவனை பூர்த்தி செஞ்சேன் குழந்தை பெற்று கொடுத்தேன் அதுதான் ஒரு பெண்ணாக நான் பிறந்திருக்கக்கூடிய முழு ப பயன் அதுதான் என்னோடய பர்பஸே அதுதானே வாழ்கிறாங்க ஆனால் வந்து செக்ஸுங்கிறது பொதுவான ஒரு விஷயம் இரண்டு பேர் மியூச்சுவலாக அதை வந்து பகிர்ந்து கொள்ளும்போது தான் அது இன்பமான ஒரு விஷயமாக இருக்க முடியும் அது செக்ஸாக கூட அவங்க பார்க்கல எடுத்துக்கிற ஒரு விஷயத்த ஒரு வக்கரமாக பிடுங்கிக்கிறேன் உங்ககிட்ட அப்படின்னு நினச்சி அதுலேயும் மூர்க்கமாக அதையும் முடிச்சுட்டு அவங்கள என்னென்னமோ சித்திரவதைக்கு உள்ளாக்கி அவ்வளோ பெரிய கொடுமையெல்லாம் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த குழந்தை என்ன டிசர்வ் பண்ணால் அந்த எண்ணமே வரவே இல்லை அதனால தான் இன்னும் ரேப் கேசஸ் நடக்கும்போது என் மனசு வந்து அதை ஏற்றுக்கவே முடியலை இது எல்லாரும் சேர்ந்து யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆண்களை மட்டும் தப்பு சொல்ல முடியும் மறுபடியும் அதான் சொல்கிறேன் அந்த ஆணை வளர்த்த அந்த கிராமமும் இந்த சமுதாயமும் வந்து இந்த விஷயம் ஏன் நடக்குதுன்னு யோசிக்கணும் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்குள்ளேயும் மாற்றம் நிகழும் பொழுது சமுதாயமே மாறும் தனி மனிதனும் தனி மனிதியும் இந்த விஷயங்களை பற்றி கொஞ்சம் த்ரோயிங் லைட் ஆன் தட் அதை பற்றி நான் அவேர்னஸ் இருந்துட்டு இருக்கணும் பேச்சு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அது இருக்குன்னு எனக்கு ரொம்ப சாங்கம் இந்த மீடியாவில் இருக்க பெண்களுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மீட்டு அப்படிங்கிற இஷ்யூ வந்து நிறைய இடங்களில் இருக்குது அது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கேட்குறாங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கேட்குறாங்கன்றத தாண்டி இப்போ அது ரொம்ப நார்மலைஸ் ஆகிடுச்சு அதை வந்து பெண்கள் எப்படி கடந்து வரணும் இந்த மாதிரி இடங்களில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக பல பேர் வேறு வழி இல்லாமலும் அந்த மாதிரியான கஷ்டங்களுக்குள்ளே உட்படுறாங்க ஸோ அங்கே அவங்க ஹேவ் டு சே நோ க நோ தானு ஆமாம் ஆமாம் முதல்ல அந்த கேள்வி வரக்கூடாது எந்த உரிமையில் ஒரு தனி வேறு ஒரு பெற்றோரோட மகள் அவர் அவங்கள நீ அதுவாக பார்த்தாலே போதும் வேறு ஒருத்தருடைய மனைவியாக இருக்கலாம் வேறு ஒருத்தருடைய அக்காவாக இருக்கலாம் அந்த பெண்ணை எனக்கு பாலியல் உறவுக்கு நீ வா அப்படின்னு கூப்பிடுற உரிமை உனக்கு என்ன இருக்குது அவ்வளோதான் அது சினிமா இண்டஸ்ட்ரி அது என்ன சொல்லுவாங்க கவுச் காஸ்டிங் காஸ்டிங் கவுச் இதையெல்லாம் தாண்டி இது ஒரு தனி மனித ஒழுக்க நெறி இது எல்லா துறையிலுமே இருக்குது இன்ஃபேக்ட் எல்லா துறையிலையும் இருக்குது இங்கே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க பல துறைகளுமே உ உமனுக்கு அகேன்ஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குது இந்த துறை இல்லாத வெளியில் இருக்க உமனுக்கும் இந்த விஷயங்கள் பல இடங்களில் நடக்குது ஒரு உமன் சேஃபாக ஃபீல் பண்ண முடியல ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஷீஸ் அ உமன் ஒரு சின்ன இப்போ வந்து அந்த மீட்டு மூமெண்ட் வந்தப்போ நானும் நிறைய பேசினேன் எனக்கு கட் டு த சேஸ்னு ஒரு ஃபேஸ்புக் பேஜ் இருந்தேன் நான் யூஎஸில் ஒரு எட்டு வருஷம் இருந்தேன் அதில் பலரும் சொன்னது என்னென்னா எந்திரிச்சு ஒன்று வெயி அவனாவது உங்ககிட்ட வந்தானா நீ ஸ்ட்ராங்காக இரு நீ கராத்தை கற்றுக்கோ நீ கலரி பயத் கற்றுக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு பயங்கர கோவம் வந்தது அவங்க மேலே ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தை ஒரு நாலு பேர் அமுத்துக்கும் போது அவன் கலரி பயத் கத்திருந்தா என்ன கராத்தை கத்திருந்தா என்ன என்ன பண்ணுவா அந்த குழந்தை நாலு பேர் கை காலெல்லாம் பிடிச்சிட்டு இருக்கும் அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுவா அந்த குழந்தைய ஏன் நீங்க சொல்றீங்க மாறுன்னு எப்படி அந்த குழந்தைக்கு தெரியும் ஏன் ஒரு கராத்தேவே கத்துக்கிட்ட பொண்ணா இருக்கட்டும் ஒரு நல்ல ஹெவி பாடி வெயிட் லிப்டிங் சாம்பியனாவே இருக்கட்டும் அவளை சுத்தி நாலு பேர் அவளை ஆடைய கிழிச்சு அவளை பிடித்து அமுக்கும் பொழுது அவ போராடுவாளா அந்த விஷயத்த ப்ராசஸ் பண்ணுவாளா என்ன பண்ணுவா சமைச்சு போற ஒரு இடம் தானே அது அதுதான் வந்து எனக்கு ரொம்ப வருத்த கொடுக்குற விஷயம் ஆனா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இதெல்லாம் மாறிடுமுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அதனாலதான் எண்ணில் ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டோட நான
எரியப்படுது நீ ரொம்ப அழகான பொண்ணா இருக்க ஐயோ அறிவான பொண்ணா இருக்க என்ன பொறுப்பான பொண்ணு எவ்வளவு பொறுமையா இருக்கு பாரு இந்த பொண்ணு இப்படி எல்லாம் நிறைய சொல்லுவா அவன் என்ன நினைக்கிறா ஓ இதெல்லாம் தான் நான் இப்படிலாம் இருந்தா நான் நல்ல பொண்ணு போல இப்படி இருந்தா நான் சேஃபா இருப்பேன் போல இருக்கு நம்ம இப்படியே இருந்துப்போம் அப்படி பல பெண்கள் ஆயிடுறாங்க வாயை திறந்து ரொம்ப பேசினா இப்படி சொல்லிடுவாங்க நம்ம அமைதியா இருந்துப்போம் நம்ம ஒரு ஓரமா கண்ணுக்கு தெரியாம ஒழிஞ்சுக்குவோம் நம்மளுக்கு எதுவும் நடக்காது இப்படி பயந்து பயந்தே வாழ்றாங்க என் பாடல் வரிகள்லயும் நான் சொல்றது அதான் நல்ல பொண்ணு செல்ல பொண்ணு தங்க பொண்ணு வைர பொண்ணு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பொண்ணு ரொம்ப அழகான பொண்ணு அறிவான பொண்ணு அப்படி வரும் ஊர் உலகம் சொல்லுது நல்ல பொண்ணு செல்ல பொண்ணு ஓ மனசு ஒன்ன என்ன சொல்லுது கண்ணு என்னோட பாட்டோட மெயின் விஷயமே பிரெஸ் மார்ப மார்பகம் பிரெஸ்ட்ங்கிற வார்த்தையை கூட சொல்றதுக்கு நம்ம ரொம்ப தயங்குறோம் பிரெஸ்ட் கேன்சர் அவேர்னஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பிரெஸ்ட்ங்கிற வார்த்தை கூட மார்பக புற்றுநோய்னு சொல்ல சொல்ல தான் மார்பகம்ங்கிற வார்த்தையை நம்ம யோசிக்காம பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அது உடல்ல ஒரு ஒரு உறுப்பு அது வளர ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது அது ஒரு பெண் வந்து வச்சு ஸ்டார்ட்ஸ் டெவலப்பிங் பிரெஸ் அவளுக்கு இம்மீடியட்டா அட்டென்ஷன் போகுது என்னென்னமோ வார்த்தைகள் அவளை பத்தி தோ தோ அதனாலதான் பிஞ்சுல நெஞ்சு வளர்ந்துடுச்சான் புது புது பார்வையும் சேர்ந்துடுச்சான் மக இப்ப மகளிரா மாறிடுச்சான் புது கல பூவுடம்பில் ஏறிடுச்சான் முகத்துல மஞ்சள் அள்ளி பூசையில கூட கொஞ்சம் கூச்சமும் ஒட்டணுமா மெதுவா பவுசா பேசணுமா உடம்ப மூடி மறைக்கணுமா ஒரு சர்க்காஸ்டிக்காக எழுதியிருப்பேன் உனக்கு ஒரு நெஞ்சு வளர்ந்துருச்சு இனிமே நீ இதெல்லாம் பண்ணு அப்படின்னு சமுதாயம் சொல்லுதுன்னு அதுக்கடுத்து வர வரிகளில் தான் வந்துட்டு ரத்தமும் சதையும் எலும்பும் நரம்பும் சேர்ந்தது தானே நீ நானும் உனக்கும் எனக்கும் ஒன்னா தானே தலையும் உடம்பும் கை காலும் தலை முதல் கால் வரை சதைதான் தான் என் கழுத்துக்கு கீழே மட்டும் தனிக்கணக்கா தவியா தவிச்சு வரம் கிடந்து நான் தனியாக கேட்டு வாங்கலையே பொறப்புக்கு புறவும் கூட தான் நீயும் நானும் வளரலையா மகிரும் நகமும் போலத்தான் சதையும் தோலும் வளராதா உடம்புக்கும் மனசுக்கும் தொடர்பு இருக்கா என் மார்புக்கு மட்டும் உணர்வு இருக்கா இங்க வந்து நான் டிங்கிற ரெக்கார்ட் லேபிள்ல தான் ஒர்க் பண்ணேன் சென்னை வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் இன்னைக்கு அவங்க லேபிள்லயே நான் என்னோட பாட்டு ரிலீஸ் பண்ணிருக்கேன் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் இட் ஃபீல்ஸ் லைக் அ ஃபுல் சர்க்கிள் அண்ட் நான் வந்து பேசிக்கலி எனக்கு ரைட்டிங் ரொம்ப பிடிக்கும் கதை சொல்ல பிடிக்கும் அது வந்து வீடியோ வடிவாக இருக்கலாம் வார்த்தை வடிவாக இருக்கலாம் அதற்கான முயற்சி தான் இது சில பகுதிகளை வந்து எனக்கு காட்சியா காட்டணும் வசனங்களா காட்டணும்னு தோணுச்சு சில பகுதிகளில் இசையும் வரியும் கலந்து காட்டணும்னு தோணுச்சு அதோட ஆத்தன்டிக் படைப்பு தான் இந்த ராணி இது எந்த பெட்டியில அடங்கும்னு எனக்கு தெரியல பட் உலகத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிற என்னுடைய ஒரு கலைப்படைப்பு நான் ரொம்ப சந்தோஷமா ஒரு குழந்த மாதிரி எவ்வளவு நாள் கனவுடா ஒரு செட்டுக்குள்ள நான் நிக்கிறேன் ஒரு நோட் பேடை பிடிச்சி நிக்கிறேன் ஆக்ஷன் கட் சொல்றத பாக்குறேன் வா வா வான்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அப்புறம் நானே ஆக்ஷன் கட் சொல்லிட்டேன் அந்த ஆக்ஷன் கட் சொல்றதுக்கு என்ன வந்து ஓகே நீ ஒரு ரெண்டு படம் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் இன்னும் நாலு படம் ஒர்க் பண்ணுன்னு சொன்னவங்க இருந்தாங்க வேற ஏதாவது யூடியூப்ல கான்டென்ட் பண்ணி காசு சம்பாதின்னு சொன்னவங்க இருந்தாங்க இல்லை ஐடிக்கே போயிடு லட்சக்கணக்கில் சம்பளம் வரும்னு சொன்னவங்க இருந்தாங்க ஆனால் சஷ்டிநாதன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தான் வந்து என்னை வந்து நீ டேரக்ட் பண்ணு உனக்குள்ள இருக்க திறமை இப்போ வர படம் எல்லாம் என்ன படம் நீ ஒரு படம் எடு இந்த வார்த்தை எனக்குள்ள இருந்ததை வந்து ஞாபகப்படுத்தி என்னை டேரக்டர் ஆக்கின பொறுப்பு என்னோட முழு கிராட்டிடியூட் சஷ்டிநாதனுக்கு தான் போய் சேரும் அவருடைய முன்னாள் கணவர் முன்னாள் கணவன் சொல்லி கூட அவருக்கு இவ்வளவு அழகா ஒரு பாராட்டுகள் கொடுத்து அட்ரஸ் பண்ணி ரத்தம் கொடுத்த சொந்தத்தை மட்டுமே நம்ம கொண்டாடணும்னு அவசியம் இல்லல்ல பந்தம் பாசம் தாம்பத்தியம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் இல்ல உண்மையான நேசம் தானே அதுக்கு நம்ம ஏன் ஒரு டைம் எண்டு கார்டு எல்லாம் போடணும் கல்யாணம்ங்கிறது ரத்த ஆயிட்டா உறவும் பாசமும் ரத்த ஆயிடணும்னு அவசியம் கிடையாது இல்ல ஒரு கசப்பான விஷயமும் ஒரு துன்புறுத்தனால ஒரு விஷயமும் நடந்திருந்தா பரவாயில்ல அப்படி எங்களுக்குள்ள எதுவுமே நடக்கல நாங்கள் மியூச்சுவலாக வந்து நீ உன்னுடைய வா வாழ்க்கைக்கானதை பாரு என் வாழ்க்கைக்கானதை நான் பார்க்குறேன்னு சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு மெச்சூர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் தான் வந்து நாங்கள் பிரிஞ்சோம் அண்ட் ஐ ஓ ஹிம் அ லாட் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மீ த்ரூ மை ட்ரீம்ஸ் ஃபார் சம்படி ஹூஸ் பின் மை சியர் லீடர் அண்ட் கேம்பெயின் கேம்பெயினிங் ஃபார் மீ த்ரூ அண்ட் த்ரூ இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு ஸ்ட்ராங்காக எனக்கு ஒரு பிலீஃப் கொடுத்துட்டு போ நில் பண்ணுன்னு சொல்கிற ஒரு ஆளாக அவரும் இருக்கார் என் அம்மா அப்பா தம்பியும் இருக்கிறார்கள் அவர்களையும் தாண்டி இவரும் இருக்கிறாருங்கிறது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி நீங்க சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நீங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த சேஞ்சஸை கண்டிப்பா கொண்டுட்டு வரணும்